ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் அட்டன் பண்ண சில ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மின்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப பரிச்சயமானது நான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து மின் ஸ்ட்ரீட்க்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்காண்டே போனேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து முறுக்கு சாண்ட்விச் இதை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் சாப்பிட்டதில்லை உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த சீஸு சட்னி எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இது வந்து காக்ரா சாண்ட்விச் அதுக்கு மேலே சா மைனைஸு சாஸு அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி சாலட் வெள்ளி வெள்ளரிக்காலாம் போட்டு சாலட் மாதிரி பண்ணி அதுக்கு மேலே பெப்பர் தூக்கி சீஸ் போட்டு சர்வ் பண்ணாங்க பட் நாங்கள் இது டேஸ்ட் பண்ணல பட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அங்கே வந்து நல்ல கூட்டம் இதுக்காண்டியே நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்டு போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்ட்விச் வெள்ளரிக்காய் வெங்காயம் தக்காளி புதினா சட்னி பட்டர்லாம் போட்டு அந்த சாண்ட்விச் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் பண்ணாலும் அந்த டேஸ்ட் இன்னமும் அதில் வந்து வரவே மாட்டேங்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேலே வந்து ஓம் பொடி தூவி தருவாங்க ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பிங் போனாலே கண்டிப்பாக சாண்ட்விச் வாங்காம வரமாட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு நடந்து வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய காய்கறி கடை பழங்கள் கடைலாம் நிறையா இருக்கும் இங்கே காய்கறி வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு நாலு மணிக்கு மேலே இருந்தே அடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ நல்ல பிஞ்சு காய்கறிகள் நிறைய கிடைக்கும் இங்கே அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்க எவ்வளோ குமிச்சு வச்சுருக்காங்க நான் முதல்ல பார்க்கும்போது இது பீன்ஸுன்னு நினச்சிட்டேன் அப்புறம் தான் பார்த்தா பச்சை மிளகா எவ்வளோ லைட் கலரில் சின்ன காம்போடு இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக மழை மாதிரி குமிச்சு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரிதாக்காக கொஞ்சம் வளையில் ஹேர் கிளிப்ஸ் அப்புறமா நெத்தி சுடி இதெல்லாம் வாங்கலான்னு சொல்லி நடந்து வரும்போது இந்த மாதிரி கடைகள் நிறையா இருக்கும் அங்கே நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் படிக்கும்போது அடிக்கடி இங்கே வருவோம் மேட்சிங்காக பேங்கிள்ஸ் வாங்கிறதுக்கு அங்கேயே சல்வார் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேட்சிங்காக பேங்கிள்ஸ் அங்கேயே வாங்கிட்டு போவோம் எனக்கு ரிதாக் வந்து வாங்கும்போது அந்த நினைவுகள்லாம் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த செட் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் வந்து ரிதாக் எடுத்தேன் ஸோ அது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் அது பக்கெட் கடலில் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க கோல்டன் பேங்கிள்ஸ் அப்புறமா ஆக்சிடைஸ் பேங்கிள்ஸ் நெக் பீஸு ரப்பர் பேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு கூடவே அவங்க வந்து ஹேண்ட்பேக்லாம் வச்சுருந்தாங்க நான் அந்த பக்கம் ஹேண்ட்பேக்லாம் போய் பார்க்கல பட் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி பார்த்து வரைக்குமே எல்லாமே நல்லாயிருக்கு ஆனால் எட் எந்த ஒரு சின்ன பொருள் எடுத்தாலும் இப்போல்லாம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு குறைஞ்சி இல்லவே இல்லை விலவாசி வந்து பயங்கரமாக ஏறி போயிருக்கு சென்னையில் ஸோ நான் இந்த நெக் பீஸ் எடுத்தேன் ரிதாக்காக அப்புறம் அவளுக்காக குட்டி நெத்து சுடி ஒன்று எடுத்தேன் அந்த செயின் வந்து லாங்காக இல்லாமல் நெத்தியோடு இருக்கிற மாதிரி சின்னதாக போட்டுக்கிற மாதிரி ஒன்று எடுத்தேன் ஸோ இந்த கடைக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த கீழே கடை வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா மின் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான காக்கடா ராம் பிரசாத்க்கு போனோம் இங்கே இவ்வளோ நுழைய மோதே பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பெரிய பேனில் வந்து ஆலு டிக்கி வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டே ரெண்டு ஆலு டிக்கியில் எவ்வளோ எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் நான் வாங்கி சாப்பிடல இந்த எண்ணெயை பார்த்தோன்னே எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு ஸோ உள்ள நினைஞ்சோடனே நிறையா ஸ்வீட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் சொல்லுவா வேணும் நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் எக்கச்சக்கமாக அடிக்க வச்சுருந்தாங்க எஸ்பெஷலி நட்ஸ் போட்ட ஸ்வீட்ஸ் நான் வந்து அங்கே காக்கடா வாங்கினேன் ஒரு பிளெயின் காக்கடா அதுக்கப்புறமா ஒரு மசாலா காக்கடா ஒன்று வாங்கினேன் மற்றபடி எந்த ஸ்வீட்ஸுமே வாங்கலை காக்கடா ராம் பிரசாத்தில் வந்து பாதாம் மில்க் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அது என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டதில்லை சொன்னாங்க அதனால் அவங்களுக்காக ஒன்று வாங்கி கொடுத்தேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒரு சின்ன கப்பில் உள்ளது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அப்புறம் அந்த எண் அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு எண்டில் இன்னொரு பாதாம் மில்க் சுட சுட பாதாம் மில்க் போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பேன் இருக்குல்ல அந்த கடாய் அது வந்து நல்ல பெருசாக இருந்தது 
எனக்கு இந்த கடை வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த கடை இருந்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை யாராவது இந்த ஏரியாவாக இருந்திங்கனாக்கா எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த கடை முதலேருந்தே இருக்கா என்னென்னு எவ்வளோ பெரிய ஜகில் வச்சு ஆத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் நல்ல சுட சுட இருந்துச்சு அந்த பாதாம் மில்க் இந்த மீன் ஸ்ட்ரீட் குள்ளே நினைஞ்சோன்னே எனக்கு மலரும் நினைவுகள் தான் நிறையா இருந்தது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட நாங்கள் மீட் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா திருவானிமி ஒரு பீச் பக்கம் போயிருந்தோம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட அங்கே வந்து அவங்க சொன்னாங்க ஈவினிங் வந்து இங்கே நிறையா ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் போடுவாங்க வாங்க போகலாம்னு சொன்னாங்க நிறைய மாறிடுச்சு நான் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து திருவான்மி ஒரு பீச்சே கிடையாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்று ரெண்டு கடை இருந்ததே பெரிய விஷயம் இப்போ எக்கச்சக்க கடை கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த அக்கா வந்து பஜ்ஜி போட்டு கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு சுட சுட பஜ்ஜி போட்டு கொடுத்தாங்க பஜ்ஜி வந்து ஓகேவா தான் இருந்துச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்ப்ரிங் இல்லையா அது வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் யாரும் வாங்கலை ஏன்னா யாருக்குமே இஷ்டம் இல்லை என் பசங்களுக்கும் பிடிக்காது பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஸோ அதனால் வீ வெறும் வீடியோ மட்டும் எடுத்தேன் இது வந்து பெஸ்ஸி பீச்சில் வந்து இனிஷியலாக போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரே ஒரு ஸ்டால் மட்டும் இருக்கும் அங்கே பயங்கர கூட்டம் இருக்கும் நான் சொல்கிறது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அடிக்கடி பெஸ்ஸி பீச் போவோம் அப்போ வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போ வந்து எல்லா கடை எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது அடுத்து வந்து இந்த மட் காஃபி ஸ்டால் வந்து எனக்கு எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு மட்டு டீ கப்பில் வந்து காஃபி டீ குடிச்சிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து எப்படின்னா அந்த மட்டுலே அந்த மண்ணிலே போட்டு அது சூடு பண்ணி டீ செய்கிறாங்க டீ காஃபி மற்ற ட்ரிங்க் சாக்லேட் ட்ரிங்க் அதெல்லாம் கூட இருந்துச்சு அதாவது கீழே வந்து அடுப்பு இருக்கும் போல் ஸோ மேலே வந்து ஒரு பேசனில் மண்ணை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த டீ பாட் வச்சு சூடு பண்ணுறாங்க ஸோ அது பொங்கினதும் மட் பாட்டில் வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க நான் இந்த வீடியோ எடு எடுக்கும் போதும் சரி எடிட் பண்ணும் போதும் சரி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்